প্রিয় দর্শক আপনারা ভালো আছেন আপনাদের ভালো থাকার প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের সরাসরি আয়োজন গ্রিন ভিউ ক্লিনিক টেলিপ্রেসক্রিপশন উনত্রিশে অক্টোবর হয়ে গেল বিশ্ব স্ট্রোক দিবস এই বিশ্ব স্ট্রোক দিবসে আমরা কি করলাম স্ট্রোক কি সচেতনতা কিভাবে আমরা স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে পারি এই বিষয়গুলি আজকে আমরা জানব এই স্ট্রোক নিয়ে বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর ডক্টর হারাধন দেবনাথ তিনি অধ্যাপক নিউরো সার্জারি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর ডক্টর হারাধন আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আপনারা তো উনত্রিশ অক্টোবর পালন করলেন হলো বিশ্ব স্ট্রোক দিবস এই দিবসে আসলে প্রতিবন্ধ বিষয় ছিল মানে কি টার্গেট ছিল যে কেন আপনারা এটা পালন করলেন বা কেন পালন করছেন সবাই স্ট্রোকের বিরুদ্ধে আমরা যেন একত্রিত হই এবং প্রতিরোধ করি মানে বিশ্বব্যাপী আমরা স্ট্রোকের বিরুদ্ধে আমরা সচেতন হই একত্রিত হই এবং প্রতিরোধ করি প্রতিরোধ করার একটি সময় তো এই স্ট্রোকটা আসলে কি আমরা কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক ধরনের মিশ্র ধারণা ভুল ধারণা বলেন বা অনেক ধরনের মিস ম্যারেজ ইয়ে আছে আমাদের কনসেপশান আছে তো আসলে কি স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক আপনি খেয়াল করবেন যে যখন রুগী স্ট্রোক হয়েছে সে কিন্তু হৃদরোগ হাসপাতাল চলে যাচ্ছে বা হার্ট অ্যাটাকের রুগী আপনার নিউরো সায়েন্স হসপিটাল চলে যাচ্ছে তো আসলে স্ট্রোকটা কি আসলে এটা আমাদের জনগণের মধ্যে একটা মিসকনসেপশন আছে স্ট্রোক হার্টের অসুখ আসলে স্ট্রোক হার্টের অসুখ স্ট্রোক পিওরলি ব্রেনের অসুখ হার্টেরও স্কেমিয়া হয় ব্রেনেরও স্কেমিয়া হয় হার্টেরও যেমন হার্ট রক্তনালী বন্ধ হয়ে হার্ট রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক হইতে পারে ব্রেনেরও সেরকম রক্তনালী বন্ধ হয়ে ব্রেনের ড্যামেজ হইতে পারে এখন ব্রেনের যে রোগটা সেটাকে স্ট্রোক বলা হয় এটা পিওরলি ব্রেনের অসুখ আর স্ট্রোক দুইটা জিনিস হয় একটা হলো রক্তনালী বন্ধ হয়ে যেতে পারে ব্রেনের তো রক্তনালী বন্ধ হয়ে অক্সিজেন খাবার ব্রেনের ওই অংশে পৌঁছে না আর একটা হতে পারে ব্লিডিং হতে পারে হাইপার টেনশান বা কেউ কারো ব্লিডিং ডিজর্ডার আছে সেই ব্লিডিং ডিজর্ডার থাকলে ব্লিডিং হতে পারে সেই সেই প্রেসার ইফেক্টও ওই অংশটা কাজ করে না যার ফলে সেটার যে ফাংশানটা নষ্ট হয় তখন রুগী বিভিন্ন সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে আসে এবং সেটা স্ট্রোক তো আমরা এই সিমটমগুলো আমার কাছে জানবো তার আগে আমরা যেটা জানতে চাই যে আসলে স্ট্রোক হওয়ার পিছনে কারণগুলো কি কেন স্ট্রোক হচ্ছে আমরা কিন্তু ইদানিংকালে দেখি যে অনেক রুগী স্ট্রোক হয়েছে একটা সাইড প্যারালাইসিস হয়ে গেছে হাঁটতে পারছে না কে কথা বলতে পারছে না আসলে পিছনে কারণটা যদি বলেন কি কারণে বা রিস্ক ফ্যাক্টারগুলো যদি বলেন স্ট্রোক তো প্রথমে আসি আমরা স্ট্রোক দুই ধরনের একটা হলো হেমোরেজ একটা ইনফাকশান হেমোরেজ টোটাল স্ট্রোকের টোয়েন্টি পারসেন্ট ইনফাকশান এইটি পারসেন্ট হেমোরেজ মানে রক্ত নালে ছিঁড়ে গিয়ে ব্লিডিং হওয়া তা আমরা দুইটা জিনিস নিয়ে কথা বলবো হেমোরেজের কারণ হলো আমাদের আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ম্যাক্সিমাম মানুষের বয়স হইলে প্রেসার বাড়ে এটা বলে হাইপার টেনশান হাই প্রেসার হাই প্রেসার আমাদের কাছে রুগী হাই প্রেসার নিয়ে আসে আমরা প্রেসার ওষুধ দিয়ে থাকি তারপরে এটা কমে কিন্তু মানুষ মনে করে ভালো হয়ে গেছে আর খাওয়ার দরকার নেই তা ভালো হয়ে গেছে খাওয়া প্রেসার ওষুধ রেগুলার খেতেই হবে কথা বলে যে এক বেলা নাস্তা না করলে হবে টাকা নাই ভাত না খেলে হবে না খায় থাকবে কিন্তু প্রেসার ওষুধ এক টাকা দুটো বিভিন্ন দামের ট্যাবলেট আছে যে গরিব মানুষে কম দামি ওষুধ খাবে যার পয়সা আছে তার ভালোটা খাবে কিন্তু খেতেই হবে তার প্রেসার ওষুধ না খাইলে ইরেগুলার ড্রাগ খেলে তার ব্রেনে ব্লিডিং হবে রক্ত নালী ছিঁড়বে এবং ব্লিডিং হবে সেটা হেমোরেজিক স্ট্রোক হবে আর পরিণতি প্যারালাইসিস মৃত্যু ডিজেবিলিটি আর এটা হলো একটা ইরেগুলার যে ওষুধ খায় প্রেসার ওষুধ আর একটা হলো যার যে অ্যান্টিকোয়াগালেন্ট ওষুধ যারা খায় যেমন এসপিরিন ক্লোপিডাগ্রল তাছাড়া ব্রেনে অনেক সময় অ্যাবনর্মালিটিস থাকে যেমন এভিএম এনেরুজম রক্তনালী সেখানেও থেকে ব্লিডিং হতে পারে কারো কারো ব্লিডিং ডিজর্ডার থাকে যেমন হেমফুলিয়া ব্লিডিং ডায়াথিসিস অ্যামোলয়েড এনজিওপ্যাথি এগুলো যদি থাকে সেখান থেকেও ব্লিডিং হতে পারে তো এটা হলো ব্লিডিং মানে হেমোরেজিক স্ট্রোক আর ইনফাকশান হলো আমরা যারা স্যানেন্টারি ওয়ার্ক ওয়ার্কার মানে অফিস জব করি কায়িক পরিশ্রম করি না প্রচুর কার্বোহাইড্রেট খাই এখন ফাস্ট ফুডের দিকে যুগ বেশি আমাদের ব্লাড লেভেলে দেখা গেল যে ব্লাড ডায়াবেটিস আছে কোলেস্ট্রল আছে প্রেসার আছে তাহলে যাদের কার্বোহাইড্রেট বেশি খায় বা মুভমেন্ট নাই গাড়িতে উঠে আবার গাড়িতে নামে কোনো ব্যায়াম নাই এক্সারসাইজ নাই তাদের স্ট্রোক হইতে পারে ইনফ্যাকশান আর হাইপার টেনশান রুগীদের হবে কোলেস্ট্রল বেশি যাদের হবে যারা রেগুলার ধূমপান করেন তাদের ঝুঁকি ইনফ্যাকশান হতে পারে মদ পান যারা করেন তাদেরও স্ট্রোক হতে পারে তাছাড়া স্ট্রেস আমাদের দৈনন্দিন যে স্ট্রেসফুল লাইফ যারা লিড করেন তাদের স্ট্রোক হতে পারে সেই জন্য এই জিনিসগুলি প্রতিরোধ করতে হবে অ্যাভয়েড করতে হবে ধূমপান বাদ দিতে হবে কার্বোহাইড্রেট কম খেতে হবে চতুষ্পতি প্রাণীর মাংস একটা বয়স পরে খাওয়া যাবে না
চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটতে হবে জোরে জোরে হাঁটতে হবে তার মানে একটি কথা আমরা বলতে হবে যে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন আপনি যেমন বলছিলেন যে সেরেন্টারি ওয়ার্কার আমরা কাজ করছি বাচ্চারা খেলাধুলা মাঠে খেলছে না কম্পিউটার খেলছে আমরাও অফিসে কাজ করছি আবার গাড়িতে উঠে বাসায় আসছি আমরা হাঁটছি না তো আমাদের যে জীবনযাত্রা সেই জীবনযাত্রা একটু আমাদেরকে একটু কায়িক পরিশ্রম বাড়াতে হবে হাঁটতে হবে সুষম খাবার আপনি যেমন বলছিলেন আচ্ছা এই যে আপনি বলছেন যে প্রেশার একটি অন্যতম কারণ স্ট্রোকের তো এই প্রেশার আসলে অনেকের ধারণা আছে যে একবার প্রেশার সুদ খালে সারা জীবন খেতে হয় অনেকে খেতে চায় না তা আপনি যেমনটি বলছিলেন তাহলে এই স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকিটা বেড়ে যায় প্রেশার সাথে স্ট্রোকের রিলেশনটা কীভাবে আসলে আমাদের রক্ত নালী ইয়াং মানুষের রক্ত নালী একটু ফ্লেক ই থাকে ইলাস্টিক থাকে কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই ইলাস্টিসিটি নষ্ট হয়ে যায় এক্সপ্যান্ডেবল থাকে না ফার্ম হয়ে যায় তখন যে হার্টের প্রেশারে ব্লাডটা সারা শরীরে যায় সেইটা রক্ত নালীর উপরে একটা চাপ থাকে নর্মাল একশো বিশ থেকে আশি আমরা বলি অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা রেঞ্জ আছে এরকম থাকলে আমরা মোটামুটি খুশি কিন্তু এর বেশি হলে রক্ত নালী টলারেট করতে পারে না ছিঁড়ে যায় তখনই ব্লিডিং হয় ব্রেন তখনই সেটাই তো স্ট্রোক এবং সেই ক্ষেত্রে ব্রেন ড্যামেজ হয় ওখানে রক্ত সঞ্চালন হয় না প্রেশার ইফেক্ট হয় প্যারালাইসিস হয় আলটিমেটলি মৃত্যু অথবা ডিজেবিলিটি তা আমরা যদি লক্ষণগুলো আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে স্ট্রোকের যেমন স্ট্রোক হয়ে গেলে তো একটা জিনিস আসছে অনেক সময় প্যারালাইসিস হয়ে যায় স্ট্রোকের পূর্ব কোনো লক্ষণ কোনো আলামত আছে কি না এবং স্ট্রোক হয়ে গেলে তার কি কি আলামত ধরা পড়ে আপনাদের আপনাদের পূর্ব লক্ষণের মধ্যে আমরা একটা আছে যেমন এটাও স্ট্রোকের অংশ বলি টিআইএ টিআইএ মানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে রোগী দেখা গেলো সে কথা বেজে আসতেছে বা একটা হাত তুলতে পারে না পা তুলতে পারে না বা ডিজোরিয়েন্টেড হ্যাঁ এরকম আবার এটা চব্বিশ ঘন্টা পরে ঠিক ঠিক হয়ে যায় বা মাথা ঘোরাচ্ছে ঠিক হয়ে যায় সেটা একটা লক্ষণ টিআইএ মানে ট্রানজিয়েন্ট স্ট্রোকের একটা পূর্ব একটা লক্ষণ অথবা এটাকে এখন স্ট্রোক হিসাবে আগে বলতো টিআইএ এখন এটাকেও স্ট্রোক বলা হয় তো এই লক্ষণগুলি লক্ষণগুলি অনেক সময় হয় এবং রুগী আবার ব্লাড সাপ্লাইটা বাড়লে সেটা আবার কমপ্লিট করে যায় এবং রুগী ইমপ্রুভ করে যায় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যালার্ট হওয়া উচিত এবং নিউরোসার্জন বা নিউরোলজিস্টদের কাছে রুগীর যাওয়া উচিত মানে টিআইএ হলে তাকে যাতে পরবর্তীতে কোনো জটিলতা বা স্ট্রোক বা প্যারালাইসিস না হয় সেজন্য একজন নিউরোলজিস্টদের পরামর্শ করা হবে অবশ্যই আর আপনি আপনি যেমন বলছিলেন যে লক্ষণগুলো আর এই যে হিমোরজিক স্ট্রোক এবং আপনি যেটা ইস্কেমিক স্ট্রোক যেটা বলছেন দুটো লক্ষণের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না দুটার লক্ষণ ইস্কেমিক স্ট্রোক যেমন আমি রাত্রে ঘুমাইলাম লক্ষণ বলতে ফার্স্ট দিয়ে আমরাই করি ফার্স্ট হইল প্রথম ফেস এফস তো হইলো ফেস ফেস মানে ফেসিয়াল পলসি মানে মুখ বেঁকে গেল একদিকে রুগী সকাল রাত্রে ঘুমালে রাত সকালে এসে দেখে যে মুখ বেঁকে গেছে এটা একটা আবার এটা অন্য কারণে হতে পারে ফেসিয়াল পলসির জন্য হতে পারে কিন্তু ফেসিয়াল নার্ভ পলসি আর স্ট্রোক এক জিনিস না দুইটা আলাদা সেটা ক্লিনিক্যালি আমরা বুঝতে পারি ফার্স্ট এত হলো আর্ম অথবা ল্যাক প্যারালাইসিস প্যারালাইসিস আমার যদি বাম দিকে স্ট্রোক হয় মোটর এরিয়াতে তো ডান দিকের হাত বা পা চলে যাবে ইন্টারনাল ক্যাপসুলে যদি ব্লিডিং হয় বা ইনফেকশন হয় সেখানে উল্টা দিকে হাত পা প্যারালাইসিস হবে তাহলে এস এস তো হলো স্পিচ যদি ফ্রন্টাল লোভে বাম দিকে ফ্রন্টাল লোভ মানে ব্রেনের সামনের অংশ বাম দিকে যদি তার স্ট্রোক হয় তাহলে সে কথা বলতে পারবে না তার কিছু পিছনে আছে কথা বোঝার এরিয়া ওয়ার্নিক্স এরিয়া সেখানে যদি স্ট্রোক হয় তাহলে সে বুঝবে বুঝবে না খালি বলেই যাবে কি বলছে সে টক আর টি তো হলো টাইম টাইম হলো আপনার একটা রুগে স্ট্রোক হলো সেটা যদি টাইমলি উদিন ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট থ্রি আওয়ার মানে সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যে আমাদের টার্সিয়ারি সেন্টার আসে সেক্ষেত্রে আমরা সিটি স্ক্যান করে এনজিওগ্রাম করে বুঝতে পারি যে এটা ইনফেকশন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এনজিওগ্রাম করে যদি কোনো ব্লক থাকে অনেক সময় এনজিওলাইটিক থ্রম্বোলাইটিক ড্রাগ দেওয়া হয় আরটিপিএ রিকাম্বেন্ট টিস্যু থ্রম্বোপ্লাস্টিক এজেন্ট সেটা দিলে ওটা লাইসিস হয়ে যায় অথবা মেকানিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে ক্যাথেটার ঢুকে ওই থ্রম্বাসটা নিয়ে আসা হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু রোগীর উন্নতি হয় কিন্তু সাড়ে চার ঘন্টার পরে হলে এটা আর উন্নতি হওয়ার চান টাইম নেই মানে আর এটা পারমানেন্ট ডেমেজ হয় সেটা আর ভালো হওয়ার ল চান্স কম সেই জন্য ফার্স্টের মধ্যে টি ধরা হয়েছে টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু অ্যাটেন্ড দ্য টু রিচ দ্য হসপিটাল টার্সিয়ার হসপিটাল যেখানে নিউরোসার্জন নিউরোলজিস্ট আছেন সেখানে রোগী পৌঁছতে হবে এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে আমরা মাথায় পানি দেয় অনেক সময় গ্রামে সেটা অবশ্যই কোনো লাভ নাই এবং ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ নাই সেটা কাত করিয়ে একটা শক্ত বিছনায় গ্রামে তো আর অ্যাম্বুলেন্স অনেক সময় পাওয়া যায় না কাতরে তক্ত
আপনি যেমন বলছিলেন যে মুখ বাঁকা হয়ে যায় আমরা কিন্তু একটি রোগ প্রায় পাই অনেকে এটাকে স্ট্রোকই বলে বেলস পলিসি যেটা আপনি বলছেন যে ফেসিয়াল পলিসি তার মুখটা বেঁকে গেছে চোখটা বন্ধ হচ্ছে না ভ্রুটা সে উঠাতে পারছে না আর খাবার খেতে গেলে একটা সাইডে পড়ে যায় এটাকে আমরা মানে লেমেনের মতো আমরা কিন্তু এটাকে স্ট্রোকই বলি আসলে আপনি বলছেন এটা স্ট্রোক না এটা বেলস পলিসি এবং এটা আসলে নার্ভের জন্য হয় ফেসিয়াল নার্ভ ফেসিয়াল নার্ভের জন্য সেক্ষেত্রে কি আসলে কী চিকিৎসা আপনারা করেন বেলস পলিসি সেটা যদি আর্লি আসে একদম ভালো হয়ে যায় আমাদের কাছে যারা একদম হওয়া মাত্রই আসেন তাদেরকে আমরা অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দিই অ্যান্টি স্টেরয়েড দিই ফিজিওথেরাপি দিলে একদম ভালো হয়ে যায় নাইনটি পার্সেন্ট রুগী ভালো বেলস পলিসিটা আসলে হ্যাঁ সেটা আমরা ক্লিনিক্যালি কিন্তু বুঝতে পারি এটা ইমেজ করারও দরকার নেই ছবি সিটি স্ক্যানও করার দরকার নেই সেটা বললে আপনিও বুঝবেন বেলস পলসি রুগীদেরকে সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের উপলক্ষে বলছি বেলস পলসি রুগীদের চোখ বন্ধ করতে পারবে না চোখ খোলা থাকবে এবং মুখ বেঁকে যাবে একটা সাইড এবং সেটা বলে ফেসিয়াল পলসি আর স্ট্রোকের রুগীদের চোখে স্ট্রোকের রুগীদের কিন্তু চোখের কোনো প্রবলেম হলো না খালি মুখ বেঁকে যাবে তার সাথে সাথে প্যারালাইসিস থাকতে পারে বা কথা বলার প্রবলেম অন্যান্য সিমটমগুলি থাকতে পারে তো এটা আসলে আমরা একটু বুঝলাম কারণ আমাদের একটা ধারণা ছিল যে বেলস পলস একটা স্ট্রোক আসলে এটা স্ট্রোক না এবং চিকিৎসার মাধ্যমে এটা ভালো হয় ভালো হয় ডক্টর হারাধন যে আপনি বলছিলেন যে স্ট্রোকের যে ধরনগুলো হিমোলজিক স্কিমিক স্ট্রোক আসলে যখন আপনার স্ট্রোকের সিমটমগুলো আপনার কাছে আসে তখন তো পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে আপনাদের নিশ্চিত হতে হয় কারণ এখানে তো আপনাদের ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলও ভিন্ন যদি হিমোলজি হয়ে থাকে তাহলে এক ধরনের ট্রিটমেন্ট স্কিমিক্যাল এক ধরনের আপনার কী কী ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হই যে তার স্ট্রোকটা কী ধরনের স্ট্রোক আমরা ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস ইস সিট স্ক্যান অফ ব্রেন এটা করলে আমরা কনফার্ম হতে পারি এটা স্ট্রোক আর যদি বুঝি যে তার ব্লক রক্তনালীর ব্লক দেখার জন্য আমরা ব্রেনের এনজিওগ্রাম করি সিটি এনজিওগ্রাম অফ ব্রেন ওটা তো কনফিউশন হলে ডিএসএ করি ডিএসএ করলেও এটা আমরা ক্যাথারে ঢুকাই ফেমোরাল আর্টারি দিয়ে হার্ট দিয়ে ব্রেনে ঢুকাই তখন ডাই দিয়ে ভিডিওটা দেখি রক্তনালীর ডিজিটাল সাবসেকশন এনজিওগ্রাম তারপরে থেকে আর রক্তনালী ভিডিও আসতেছে না मेकानिकल थम्बोलैटिक मेशन सहाजे वो कैथरेट दिए वोटा टे नहीं आसे क्लोटा जदि मैं साढ़े तीन साढ़े चार घंटार मध्य आसे क्योंकि एरपर आसते ब्रेन पार्मान्ट डैमेज हो जाए वोटा रिजल्ट बारे ब्रेने जो रक्त चलाचल बंद हो जगह क्च कर ले रक्त पेल ना नष्ट हो गई रिकवरि कर सम्भव है ना जो देरी को आसे अच्छा आप ट्रिटमेंट अपशनगुल्लो आपसे जानते चाहिए आसल स्ट्रोक जो ट्रिटमेंट अपशनगुल्लो क्यों स्ट्रोक एक रुगी अज्ञान हुए हमारे आसलो आगे बल्लम से যারা আত্মীয়স্বজন আছেন গার্জিয়ান আছেন রুগী তারা যেন একটা কাঠের তক্তা করে গ্রামে যেহেতু ট্রে নাই অ্যাম্বুলেন্সের ট্রে থাকে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ট্রলি থাকে সেটার মধ্যে সেটা শক্ত কিন্তু সেটার মধ্যে বালিশ দিয়ে কাত করে অ্যাম্বুলেন্স তো এখন থানা লেভেলও আছে অ্যাম্বুলেন্স কল দিয়ে সেটাতে তুলে কাত করে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্স না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত রুগীকে বিছানায় কাত করিয়ে রাখতে হবে তাহলে মুখে লালাগুলি লাংসে ঢুকবে না মানে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হবে না অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হওয়ার ডেঞ্জার সহজে ভালো হইতে চায় না তো কাত করে রাখবে মুখটা মুছে দিবে আর কিছু আপাতত করার দরকার নেই এর মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স কল করবে অ্যাম্বুলেন্স তো সব থানা দিয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্স আসবে অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরাও রুগীটাকে কাত করিয়ে তাকে কাত করিয়ে আনতে হবে রুগী লোক এবং অ্যাম্বুলেন্সের স্টাফ লক্ষ্য রাখবে রুগী কি চিত হয়ে আসে কিনা চিত হলে কিন্তু এই রুগী কিন্তু বাঁচানো কঠিন অজ্ঞান হয়ে গেলে তারপর হসপিটালে আসলে আমরা তিনটা জিনিস এ বি সি এয়ার ওয়ে ঠিক আছে কিনা তো সে শ্বাস নিতে পারতেছে না কেন তার মুখটা বা শ্বাসনালী ক্লিয়ার আছে কিনা নাহলে আমরা সাকশান দিয়ে ক্লিয়ার করি লালা টালা দিয়ে পরিষ্কার করে যাতে সে শ্বাস নিতে পারে ব্রিদিং সে কি শ্বাস নিতে পারে কিনা স্ট্রোক হলে যদি ব্রেন স্টেমে ইনফাকশন হয় তাহলে তো সে শ্বাস নিতে পারবে না তাহলে আমরা ভাইটাল সেন্টারে যদি ইনফাকশন শ্বাস নিতে সেই ক্ষেত্রে আমরা মানে ভেন্টিলেটরে দিই আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেটর লাইফ সাপোর্টে দিই সি সি তৈরি সার্কুলেশন তার অ্যাডিকুয়েট সে তো খায় না কারণ সে অজ্ঞান হয়ে আছে তার হাইড্রেশন মেনটেন করার জন্য ফ্লুইড মে আমরা একটা আইভি অ্যাক্সেস চালু করি এবং সেখানে নর্মাল সালান দিই ক্যাথেডার দিই আর দুই ঘন্টা পর পর পাশ ফিরাই দিই যাতে কোনো সোন না হয় ব্যাট সোন না হয় আর এর সাথে অ্যান্টিবায়োটিক এরপরে আমরা সিটি স্ক্যান দিই সিটি স্ক্যান করে আমরা রোগ নির্ণয় করি 
যদি আপনার হেমোরেজ হয় থার্টি সিসির বেশি হয় নিউরোসার্জনের সেটা অপারেশন করে মানে যদি রক্তটা থার্টি সিসির বেশি জমে যায় এবং মোর সেটা উইথ ক্লিনিক্যাল ফিচার সেটা অপারেশন করলে আমি অনেক অপারেশন করেছি এবং চোখ পঞ্চগড়ের রোগী কিছুদিন আগে একটা করেছি আমি বিএসএমওতে সত্তর দিনের বাচ্চার অপারেশন করেছি আজকের থেকে দুই তিন বছর আগে সেই বাচ্চাটা ছিল বেলেবল চাইল্ড সেটা নিউনেটোলজি আমাকে রেফার করেছিল সেটা বিকালবেলা ইমার্জেন্সি আমি অপারেশন করে দিই এবং এক মাস ওদের আইসিউতে ছিল সেই বাচ্চা একদম ভালো হয়ে গেছে সত্তর দিনের বাচ্চার সেক্ষেত্রে তার কি স্ট্রোক ছিল না অ্যানোরোজিয়াম ছিল না না সেটা স্ট্রোকই ছিল আমরা সিটি অ্যানজিওগ্রাম করেছি পরে বাচ্চাদের স্ট্রোক স্ট্রোক ছিল রেয়ার কেস এটা কনজেনিটাল প্রবলেমের জন্য হতে পারে কেন হয়েছে আই ডোন্ট নো বাট সত্তর দিনের বাচ্চা আই ডিড দ্য সার্জারি এবং পেশেন্ট ইজ ভেরি ফাইন সো বেলেবল চাইল্ড বিএসএম তো করেছি আমি এরপরেও এক দুই বছর আমার কাছে আসছে খুব ভালো আছে সে रोगी सम्पूर्ण सुस्त हो जाए এটা সময় তো নিশ্চয়ই একটা আছে যে এত সময়ের মধ্যে করা উচিত বা গোল্ডেন টাইম তো গোল্ডেন টাইম তো আমি আগেই বলেছি সাড়ে চার ঘন্টা হলো গোল্ডেন টাইম আসলে সব কিছুরই কারণ ব্রেন ড্যামেজ হতে একটু সময় লাগে তো কিন্তু এরপরে যত যত আগে রুগী তো চলে সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যে আসতে পারে না গ্রাম থেকে আসে কিন্তু যত আর তাড়াতাড়ি আসে সার্জন সিদ্ধান্ত নেবে যে এটা অপারেশন লাগবে কিনা লাগলে অবশ্যই আর্লি এজ পসিবল সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যে করতে পারলে খুবই ভালো তার মানে আপনি বলছেন যে সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যে আসতে পারলে তার যে ব্লাডটা জমেছে সেটা যদি আপনি বের করে দিতে পারেন সার্জারির মাধ্যমে তাহলে তার সে আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে আর যদি ব্লাডটা জমে যায় যে আপনি যদি দশ ঘন্টা পরে পনেরো ঘন্টা পরে বা একদিন পরে করেন অপারেশন তাহলে তো তার যে ব্রেনের যে কিছু ক্ষতি হয়ে যায় ক্ষতি হয়ে গেল সেই ক্ষতিটা তো আর না আমি একটা পঞ্চগড়ের পেশেন্টে করেছিলাম সে বয়স্ক মানুষ পঞ্চাশ ষাট বছর সেটা পঞ্চগড় থেকে রংপুর মেডিকেল রংপুর মেডিকেল থেকে আবার ঢাকায় তারা ট্রান্সফার করে আমি ওই দিনই করেছি রাত্রে হয়তো এক দেড় দিন দেরি লাগছে এই রোগীও কিন্তু ভালো আছে এখন সে একটু একটু টেনে টেনে হাঁটে মানে তার কিছু উইকনেস আছে বাট অজ্ঞান ছিল সে সেই রোগে হাঁটতে পারে পরে ওরা আমার জন্য পঞ্চগড়ের চাল নিয়ে আসছে এটা কত বড়ো মানে আমার জন্য কাটারি বড় চাল নিয়ে আসছে মানে যে আই আই ফিল যে যে দে আর ভেরি আই এম গ্রেটফুল টু দেম এবং তারা আমার যে অনার করছে সম্মান করছে সেই জন্য তো এই এই যে আপনার সার্জারি আপনার তো নিউরো সার্জেন হ্যাঁ স্ট্রোকের যে আপনার সার্জারি পড়ছে আপনার আসলে এই স্ট্রোকে কী কী ধরনের সার্জারি করে থাকেন স্ট্রোকে আমরা যে ক্লিনোটোমি অ্যান্ড ইভাকুয়েশন অব দি হেমাটোমা এটা অপারেশনের নাও আমরা হার ওপেন করি ব্রেনে ঢুকি এরপরে ওই ব্লাডটা বের করে নিয়ে আসি অনেক সময় আমরা মাইক্রোস্কোপের হেল্প নিই যদি ভেন্টু করলে হয় সেক্ষেত্রে অ্যান্ডোস্কোপের হেল্প নিতে পারি আমরা যেখানে যেটা লাগে আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি আছে উই ক্যান টেক দ্য অ্যাডভান্টেজ অব দি মডার্ন টেকনোলজি না সেক্ষেত্রে আপনারা তো যেটা বলছেন যে ক্রেনিওটোমি এটা কি আপনারা মাথা খুলি কেটে করেন নাকি মাইক্রোস্কোপিক সার্জারি খুলি কেটে মাইক্রোস্কোপ খুলি তো কাটতেই হবে না কেটে তারপর সার্জারির মাধ্যমে করে থাকে এই যে আমাদের একটা ধারণা আছে খুলি কাটলেন খুলিটা আলাদা হয়ে গেল পরে আবার অপারেশন পরে আবার এটাকে ওখানে আবার রিপ্লেস করে এটা আবার হিলিং হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে করো যে এই সময়টুকু সে তো হাড়ের এই পোর্শনে ব্লাড সার্কুলেশন নাই কিছু নাই কোনো ড্যামেজ বা কোনো কিছু হয় কিনা বা আপনাদের আপনাদের তো অনেক অভিজ্ঞ আপনারা আপনাদের কি মনে হয় আসলে আমরা জানি হাড়ের উপর একটা লেয়ার আছে পেরিওস্টিয়াম ওইটা আমরা একটা পিল করি হাড্ডিটা কাটার আগে ওটা ইনসিশান দিয়ে পিল করে স্কিনের পাশে রেখে দিই স্কিন এবং ফাঁসার সাথে রেখে দিই ওই পেরিওস্টিয়ামটা থেকে বোন রিজেনারেশন হয় ও হিলিংয়ে হেল্প করে ওর ব্লাড সাপ্লাই আবার বোনটাকে নতুন বোন সেল তৈরি করতে সাহায্য করে আলটিমেটলি হিল হয়ে যায় चामा গভর্নমেন্টের এটা এই প্রতিষ্ঠান সেইখানে আমরা রেফার করে দিই একটা মেডিসিন দিয়ে প্রিজার্ভ করে ওনারা এটা প্রিজার্ভ করে প্রিজার্ভ করার পরে গামারি ডিরেকশান দিয়ে আমরা যে সময় চাই দুই দিন আগে ওনাদেরকে রিকোয়েজিশন দিয়ে লাগবে আবার রুগী যে সময় ইম্প্রুভ হয় আমরা এক দুই মাস পরে বা তিন মাস পরে আমরা সেই হার্টিটা আবার রিপ্লেস করে দিই এই অপারেশন করতে গিয়ে কোনো জটিলতা তৈরি হয় কি না কোনো কমপ্লিকেশান আছে কমপ্লিকেশান ব্রেনের অপারেশন অলওয়েজ রিস্কে এটা তো মানতেই হবে না করে উপায় নেই আর করার রিস্কে করতে গেলে ব্রেন ড্যামেজ কারণ ব্রেন তো কাইটে ঢুকতে হবে 
রক্তনালী ড্যামেজ হতে পারে আবার পরবর্তীতে পোস্টোপার্টি ব্লিডিং হতে পারে ইনফেকশন হতে পারে এগুলো হতেই পারে কিন্তু টাইমলি সার্জারি করলে দেখছি ভালোভাবে করলে রেজাল্ট ভালোই হয় ম্যাক্সিমাম রোগে ভালো হয় আমি গোপ গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার একটা ছেলের ইয়াং ছেলের বঙ্গবন্ধুতে করেছি চার বছর আগে সেও ভালো আছে আমি ইয়াং ছেলে আঠারো বছরের ছেলে সে ইন্টারমিডিয়েট পড়তো সে তার স্ট্রোক হয়ে গেলো আমি বুঝলাম না কেন হয়ে গেলো হ্যাঁ তার একটু হাইপার টেনশান ছিল ওই যে হাইপার টেনশান আগে বলছি তো সেটা আমি বিয়ের মতো করে দিয়েছিলাম সেও ভালো আছে তারা একটু লেট করেছে দেখে তার একটু হাঁটতে একটু টেনে টেনে হাঁটতো একটু উইকনেস আছে কিন্তু সে তো অজ্ঞান ছিল সে তো মরিয়ে যেত সে ছেলে ওদের ডিগ্রিতে বা অনার্স টনার্সে পড়ে এখন এরপরেও দু একবার আমার কাছে আসছে খুব ভালো আছে সে না এটি একজন ডক্টরের সফলতা তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে যেমন স্ট্রোকে রুগী আপনার অপারেশন করছেন তার লাইফ স্টাইল মানে সে আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে যেতে পারছে আর এছাড়া এটা হলো হিমোরোজিক স্ট্রোক আর যদি স্কিমিক স্ট্রোক হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার চিকিৎসা পদ্ধতি কী দিবেন স্কিমিক স্ট্রোক আমি আগেই বলেছি যে সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যে আসলে থ্রম্বোলাইটিক ড্রাগ অথবা মেকানিক্যাল ওই ক্যাথারাইট দিয়ে মেকানিক্যাল থ্রম মেশিন দিয়ে থ্রম্বোসটা নিয়ে আসা এটা গেলে একটা আর যদি দেরি করে আসে তখন আমরা থ্রম্বোলাইটিক এজেন্ট দিই যেমন আমরা অ্যাসপিরিন দিই ক্লোভিডেগ্রল দিই আর ফিজিওথেরাপি দিই কনজারভেটিভ চিকিৎসা আর আর যদি মেলিগনেন্ট ইনফেকশন হয় মানে একটা বড় রক্ত নালী যে হার্ট থেকে একটা বড় রক্ত নালী উঠলো কেরোটিড বা মেডিসিভ লাটারি একটা ব্রেনে বিশাল অংশ ড্যামেজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ব্রেনটা ফুলে যায় সেক্ষেত্রে রুগী লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন সেক্ষেত্রে আবার আমরা হাড় দিয়ে খুলে রেখে দিই আর খুলিটা খুলে রেখে দিই অনেক বড় অংশ কেটে রেখে দিই ওই আগের মতো ওই ব্রেন যদি ফুলে গেল সেটা কমা পর্যন্ত যে যতদিন পর্যন্ত উন্নত না হয় এটা রেখে দিই তারপরে ব্রেনের নিচে একটা হাড়ের নিচে একটা পর্দা আছে ডোরামেটার সেটা আমরা কৃত্রিম ডোরা দিয়ে এটা অথবা ফাঁসা দিয়ে এটা লুজ করে দিই যেন ব্রেনটা প্রেশারে না থাকে ব্রেনটা যেন অক্সিজেন পায় রক্ত সঞ্চালন পায় তারপরে সে ইম্প্রুভ হলে আবার এটা এটা আমরা লাগাই দিই লাগিয়ে দিই আচ্ছা আমরা যে এই স্কিমের কথা বলছি আমরা কিন্তু হার্টেও কিন্তু স্কিমিক হার্ট ডিজিজ থাকে ওইখানে কিন্তু একটা অ্যাসপ্রিন জাতীয় ওষুধ কিন্তু পঁচাত্তর মিলিগ্রামের সবাই জানে এটা আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই খেতে থাকি এবং লেখা থেকে চলবে সারা জীবন কিন্তু এটা খেতে গিয়ে দেখা যায় অনেক সময় এই ধরনের স্কিমিক স্ট্রো হার্ট অ্যাটাকের পেশেন্টগুলো ব্রেড স্ট্রোক হয়ে যায় সেটা কমন এটা এটা যদি একটু বলতেন যে তাহলে কি করা উচিত আসলে কিছু করা নেই হার্টের তো তো প্রায়োরিটি দুইটাই ইম্পর্টেন্ট কীভাবে হচ্ছে এটা ওই যে রক্ত পাতলা করে ওষুধ রক্ত পাতলা করে অ্যাসপিরিন কিন্তু অ্যাসপিরিন আবার ব্রেনে স্ট্রোকও করে সেই ক্ষেত্রে কিছু করার নাই হার্ট অ্যাটাক হয়েছে হার্টের ওষুধ তো খাইতেই হবে যদি আবার মা এই জন্য মাঝে মধ্যে যেগুলো ব্লাডটা চেক আপ করতে হয় প্লেটলেট কাউন্টার দেখতে হয় প্রথম মিন টাইম এগুলো কেমন আছে এগুলো একটু চেক আপে থাকতে হয় না আবার অনেক সময় যে ব্রেন স্কিমিয়া যেটা বলছেন সেক্ষেত্রে তো আপনার অ্যাসপিরিন দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ সেক্ষেত্রে দেন কিন্তু কোনো কারণে যদি আপনার এই স্কিমিক স্ট্রোকের জায়গায় যদি হিউমোলজিক স্ট্রোক হয় তাহলে যদি অ্যাসপিরিনটা দেওয়া হয় তাহলে তো ভয়ঙ্কর এটা ভয়ঙ্কর সেই বিষয়টা যদি পরিষ্কার করে বলতেন আমাদের আমরা ক্লিনিক্যালি বুঝতে পারি যে এটা স্কিমিয়া নাই হেমোরেজ মানে হেমোরেজ হলে রেপিডলি রুগী খারাপ হয়ে যাবে আর স্কিমিয়া হলে স্লোলি আস্তে আস্তে মানে চব্বিশ ঘন্টা বারো ঘন্টা সময় পাওয়া যাবে কিন্তু হেমোরেজ হলে রেপিডলি রুগী অজ্ঞান হয়ে যাবে সে একটা ভালো মানুষ ছিল হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেল এক সাইড প্যারালাইসিস হয়ে গেল কিছু নিয়ে হইলো এরকম তারপরে সিটি স্ক্যান তো এখন সবখানে আছে সিটি স্ক্যান করলে আপনি কনফার্ম করতে পারতেছে সিটি স্ক্যান করার পরে আপনার নিশ্চিত হওয়ার পরে ওষুধটা দেওয়া উচিত কারণ সিটি স্ক্যান তো বোঝা যায় কিন্তু সিটি স্ক্যান নিশ্চিত তো হওয়া যাবে মানে নিশ্চিত না হয় তো আসলে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধটা মানে জাতীয় ওষুধ দিই না আমরা সেই ক্ষেত্রে কোলেস্ট্রল কমানো হতে বিপরীত ঘর একটা অন্যান্যগুলি দিয়ে রাখি কিন্তু অ্যাসপিরিনটা সিটি স্ক্যান করে কনফার্ম করার পরে দিলেই ভালো আচ্ছা এই অপারেশনের পরে আমরা দেখি অনেক সময় আপনি বলছিলেন যে 18 বছর ছেলেটা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে একটু ডিফরমিটি থেকেই যায় তো প্রিভেন্ট ডিফরমিটি অপারেশনের পরে তাদের জন্য আর কোনো রিহ্যাবিলিটেশন কোনো প্রোগ্রাম আছে কি সেই ক্ষেত্রে আমরা ফিজিওথেরাপি কন্টিনিউর জন্য সে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যায় সে লাইফ লং ফিজিওথেরাপি নিতে হবে ওরা যে ব্যায়ামটা শিখায় দেয় সেটা ওরা পরে লাইফ মডিফিকেশন কেমন করবে অনেক সময় ফুড ড্রপ জুতা দেয় অনেক কিছু আছে আধুনিক রিহ্যাবিলিটেশন করার অনেক কিছু আছে সেগুলো তারা পরবর্তীতে ম্যানেজ করে ফিজিওথেরাপির ফলো আপে থাকে এবং আমাদের ফলো আপে থাকে তারা আর আরেকটি বিষয় হলো যে স্ট্রোকের পরে আমরা দেখি অনেকে কথা বলতে পারছে না কথা বলতে পারছে না তো সেক্ষেত্রে স্পিচ থেরাপির কথা আপনারা পরবর্তী সময়ে আপনারা অ্যাডভাইস করেন আসলে স্পিচ থেরাপি
বোঝা হয়ে যায় তো এই বিষয়টি যদি আমরা প্রতিরোধ করতে চাই যে আমরা আসলে স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে চাই তাহলে আমাদের কি করা উচিত অলরেডি বেশি কথা বলে যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর তো সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকে প্রতিবদ্ধ আসলে স্ট্রোক প্রিভেন্ট করা কারণ হয়ে গেলে তো অনেক ঝামেলা তো প্রিভেন্ট করতে হলে এক নম্বর হলো প্রেসার ওষুধ রেগুলার খেতে হবে প্রেসার হলে ডাক্তারের টাচে থাকতে হবে এম ডাক্তার এবং তার উপরে নট ওষুধের দোকানদার নট পড়লে চিকিৎসক তা রেগুলার চেক আপে থাকতে হবে যার পয়সা কম কম দামি প্রেসার ওষুধ অনেক আছে আর যার সেটা যে যেটাই নেন আপনারা সেটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবেন প্রেসার ওষুধ বন্ধ করা যাবে না আর ডেইলি হাঁটতে হবে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কার্বোহাইড্রেট ভাত কম খেতে হবে আমরা অনেক ভাত খাই কিন্তু ভাত এত লাগে না আসলে অল্প ভাত সবজি হারাধন একজন দর্শক আপনার সাথে ফোনে যুক্ত হচ্ছে আপনার হ্যালো দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ওয়ালাইকুম সালাম कमर पर्त अच्छा रंगपुर प्राइम मेडिकल छे কিন্তু ওর একটু ছটফট ছটফট ছিল মানে খুব মানে ব্যথা এরকম বিভিন্ন সিমটম ছিল ছয় দিনের মাথায় যখন সুস্থ হয় না তখন আমি ওই ডাক্তারের সাথে বলি যে আমার ছেলে ভর্তি করে এলাম যে সিমটম নিয়ে একটা উপকার হলো না তখন ওরা একটা এমআরআই করতে বলে আমাদেরকে জি এমআরআইতে কি বলে এমআরআই এমআরআই করা এমআরআই করার পরে বলে মেরিটন্ডের হাড়ের মাঝে একটা টিউমার হয়েছে ওটাকে অবসরণ কাটতে হবে টিউমার আপনার ছেলের বয়স কত আঠারো বছর যে দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আমাদের সঙ্গেই থাকুন ডাক্তার সাহেব নিশ্চয়ই উত্তর দিবে আঠারো বছর বয়স একটা টিউমার এবং হঠাৎ করে প্যারালাইসিস এবং জ্বর দিয়ে শুরু হয়েছে তো এটা তো আসলে আপনার নিউরো সার্জারির মতো তার টিউমারটা রিমুভ করতে হবে তাছাড়া তো এটা সম্ভব না আমার মনে হয় দর্শক আপনি বুঝতে পারছেন একজন নিউরো সার্জন দেখাতে হবে আপনাকে অপারেশন করতে হবে আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিষয়ে আসতে পারেন প্রফেসর একটা হারাধন দেবনা তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর পরামর্শের জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভকামনা সকলের জন্য